Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit Sorun tarikat değil, dinin kendisi. Anlamadınız mı hala? Altılı masa, anayasadan haysiyet ve şeref kelimelerini çıkartmış. Ne yapmasını bekliyorduk ki? Biri diğerini en çapsız dışişleri bakanı, diğeri de berikini, hayatım CHP ile mücadelede geçti diye tanımlarken, yetinmeyip, Stratejik takoz diyerek insanların boylarıyla alay edecek kadar hafifleşirken bu iki dudağın arasından Erdoğan aleyhine hiçbir söz duyamazsınız diyen sonrasında ise ömrü boyunca Erdoğan'a düşmanlık edenlerin bile söylemedikleri sözleri şimdi sarf ederlerken bunlar gerici, bunlar cumhuriyet düşmanı diyerek suçladıkları dindar insanları şimdi bir başka dindar insanı devirmek için müttefik ilan ederlerken biri diğerine faşist, diğeri berikine PKK'lı terörist derken şimdi bunların hepsi birbiriyle kanka oldularsa anayasadan haysiyet ve şerefi çıkartmayacaklar da neyi çıkaracaklar? Konu ne? Anayasada düzenlenen düzeltme ve cevap hakkındaki haysiyet ve şeref kelimeleri çıkartılmış, altılı masanın yeni teklifinde bu iki kavram yerine şöhret kelimesi konulmuş. Saadet Partili, Gelecek Partili, Deva Partili hukukçulara soralım. Tamam mıyız? Artık haysiyet ve şeref yok, şöhret var. Ünlüyseniz düzeltme ve cevap hakkınız var, şöhretli değilseniz yok. Haysiyetinize saldırı varsa cevap hakkınız yok, şerefinize saldırı varsa cevap hakkı yok. Ama toplum nezdindeki tanınılırlığınıza saldırı söz konusuysa cevap hakkınız var. Altılı masanın sadece bu değişiklikteki bilinçaltı bile sergilenen oyunu bize ifşa ediyor. Ama önümüzdeki süreçte daha ne oyunlar sergilenecek hayal bile edemezsiniz. Onlardan bir tanesini şimdiden size müjdeleyeyim. Gerisini artık siz tahmin edersiniz. Müjdeyi Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk veriyor. Bugün Cimer'e şikayet edilip, Fikir özgürlüğüdür. Kurumumuzca konuyla ilgili tesis edilecek bir işlem bulunmamaktadır. Cevabı verilen konularda yarın nasıl yasaklamalar geleceği, dernekler vakıflar hakkında nasıl kapatma kararları verileceği şimdiden hatırlatılıyor. 6 yaşında kimsenin evlendirildiği falan yok. O iş tümüyle bir iftira ama 16-17 yaşında çocuklarınız liseli arkadaşlarıyla, mahalledeki arkadaşlarıyla bugün o otelde yarın bir bekar evinde geceleri geçirdiğinde hiç kimse karışamayacak ama. Bugün de karışamıyor ama aynı çocuğunuza nikah kıydırmaya kalktığınızda 18'i doldurması lazım yoksa şu şu formaliteleri tamamlamanız gerekir zorluklarıyla karşılaşmayı da vazgeçtik ki bugün de o zorluk var. Bakın kadınlar sarhoşların olduğu etkinliklere, kimin kime parmak attığı belli olmayan alkollü etkinliklere ben gelmek istemiyorum deme hakları bile olmayacağını görün de uyanın. Saygı Öztürk'ün köşesinde eşinin başını örtmesine tahammül edemeyen ve bunun önlenmesini devletten isteyen zorba kocanın şikayeti bakın nasıl masumlaştırılarak aktarılıyor. Tarikatçı kadının eşinden ibret dolu mektup ve Diyanet'ten Kocaya Tarikat Cevabı başlığıyla verilmiş mektup. Saygı Öztürk mektubu aktarmadan önce şu girişi yapmış. Tarikata katılmakla birçok ailenin düzeni de bozuluyor. Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü adlı kitabımdan sonra çok sayıda mektup almıştım. Bunlardan birisi 56 yaşında 30 yıllık evli iki kız bir erkek çocuğu babasıydı. İki kızını gelin etmişti. Baba mektubunda bana şunları yazıyordu. Bir koca, eşim başka erkeklerle dolaşıyor, akşam eve geç geliyor dediği an, özgürlük var hemşehrim diyen ahlaksızlar, boşan kardeşim, madem karının başka erkeklerle dolaşmasına razı olmuyorsan boşan diyen ilkesizler. Bakın iğrençliklerini nasıl ifşa etmiş oluyorlar. Sorunun gerçekte 6 yaş falan değil, 6 yaş hikayesinin bir senaryo olduğunu ispat edercesine, 6 yaşında değil, Ellerine yetki geçerse ellisini aşmış insanların bile inandıkları gibi yaşamalarına izin vermeyeceklerini bakın nasıl ispat ediyorlar. Kendi özgür iradesiyle başını örten bir kadına bakış açılarını bakın nasıl itiraf ediyorlar. Şimdi despot kocanın mektubuna geçiyoruz. Menzil kitabınızı ibretle okudum. Şu anda bu tarikat yüzünden evliliğin bitme aşamasında. Eşim 2004 yılından bu yana tarikata haberim olmadan üye olmuş. En başta kapanmak istedi. Tartıştık. Karşı çıktım. Ahlaksızlığa bakın. Kadın evliyken bile şu erkekle bu erkekle yattığında 
kimseyi ilgilendirmez. Devlet kimsenin yatak odasına karışamaz. Zina diye bir suç kabul edilemez. Olsun olsun, koca gidip boşanma davası açabilir, diyen başta feministler olmak üzere tüm layıkçiler. Şimdi bir despot kocanın eşinin örtünmesine karşı çıkmasını bir hak gibi anlatıyorlar. Devam ediyor despot koca. Çocuklarım çok küçüktü, anneleri namaza başladı. Namaz Allah'ın emri dedik. Ama yine bir tartışmamız tarikat yüzünden de. Tartışma sırasında boşamaya kalksam bile tarikattan vazgeçmeyeceğini söyledi. Neredeyse metres tutmayı bile hak gibi gören zihniyetin, başörtü takmayı ve namaz kılmaya başlamayı nasıl tanımladıklarını görüyorsunuz değil mi? Kadınların mağdur olduklarını sürekli dile getirenler, gerçekten mağdur olma noktasındaki bu kadının çaresizliğini, boşasam bile vazgeçmem demesini, Tarikatları şeytan gibi göstererek kadına suçlama bahanesi olarak nasıl kullanıyorlar? Eşinin başını örtmesine, namaz kılmasına karşı çıkan koca mektubuna devam ediyor. Büyük kızımın kınasına düğününe eşim gelmedi. Düşünün bir kızın kınasında düğününde annesi yok. Kızıma hem annelik hem babalık yaparak o işi hallettik. Hani düğün kızlı erkeklidir, dindar bir hanım gelmek istemez. Ama kınaya gitmediğine göre ya alkol vardır ya da dansöz ya da dindar bir kadın da kendisiyle çelişkiye düşmemek için o kınaya gitmemiş. Ne var bunda? Siz annemiz de kınamızda bulunsun. Alkol almasak başımız yerlerde sürünmez. Dansöz oynatmazsak şöhretimiz kaybolmaz dememişsiniz. Utanmadan anneyi suçluyorsunuz. Ve aynı muhasebeyi küçük kızın evliliğinde de yapamıyorlar. Ki despot koca mektuba şöyle devam ediyor. Küçük kızım Mayıs 2022'de evlendi. Baba şimdi annem yine gelmez sen de üzülürsün diyerek düğün istemedi. Onu düğünsüz göndermek zorunda kaldım. Çarpıtma mantığını sezmişsinizdir. Baba annenin gelmemesinden üzülüyor ama kızının düğünsüz evlenmesinden üzülmüyor. Nereden baksanız çarpıtma üzerine çarpıtma, algı üzerine algı. Alkol alınan, dansöz oynatılan, kimin kime göz diktiği bilinmez sarhoşların katılacağı pavyonda düğün yapmaya kalkıyorlar. Ama kızım dahi olsa dinimden taviz vermem diyen anneye bir kadına itiraz ediyorlar. İşte bunların gerçek yüzleri. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit